こんにちはウルサイトです、えー、今回ご紹介していきたいのはじゃん、えー、ジェムソンですね見えるかなでこちらの、えー、立て続けになるんですけれども、えー、ハイボールにおすすめのウイスキーとなっておりますで特徴なんですけれどもアイリッシュウイスキーとなってておりまして原材料名のところを見るとね、えー、モルトグレーンではなくてグレーンモルトになっておりますどういうことかっていうと基本あの原材料っていうのは多い方順に書いているのでこちらもしかしたらねグレーンの方が比率が多いウイスキーになっているんじゃないかなと思いますでグレーンの特徴としてはまあすっきりしてたりとか、えー、まあこちらもねハイボールにした時になかなか飲みやすくすっきり飲めるものになってるんじゃないかなと思いますでアイリッシュウイスキーあのまあこれに限らず全体的に言えることなんですけれども、えー、上流回数が多いんですね、えー、まあ2回とか3回とかまあ大体3回これも3回ですね、えー、トリプルディスティルドって書いてあるんで、えー、まあ3回上流してやってるんじゃないかなと思いますまあそれがあの共通してるみたいですちょっと間違えやすいんですけど、えー、とアイラ系のウイスキーとアイリッシュってウイスキー始めたてだと間違えやすいんですけど、まあ、これはあの別の地域を指してますのでご注意くださいではねあの早速ハイボール作っていきたいなと思います 30mm ですねグラスはおなじみのこいつですやっぱね、各ハイボールっていうのはなんだかんだ言ってよくできてるもんでこういうグラスからねあのー、まあトータルバランスであのよく考えられてるんじゃないかなと思いますでは、えー、炭酸入れていきます、まあ、こんな感じですねいただきますうんうまいけど、うん、ちょっとこれ割りすぎちゃったかななんかさっき飲んだクレームアの方が美味しい気がするちょっと待ってくださいねちょっと足してみます 15mm いかないぐらいあーこっちの味ですねうんこれ,これなら美味しいうん、美味しい美味しいあびっくりした<笑>基本的にあの動画で紹介しようと思ってるのはあの僕が飲んだことあって、えー、美味しいなと思ったものだけを紹介しているのでちょっとね前飲んだ時美味しいと思ったのであれこんな味だったかなって今ちょっと<笑>びっくりしちゃいましたすいません、えー、こちらなんですけどちょっとあの濃いめに作った方がいいかと思いますそこがポイントですね、えー、ジェムソンのハイボールを作るときはちょっと気持ち濃いめで作ってみてください、まあ、僕もね前飲んだときね絶対美味しいなと思ったんで今飲んであれと思ったんですけどちょっと炭酸が多かったみたいですちょっと濃いめに作ればあの絶対美味しいなと思っていただけると思うんでまあ、あのー、あれって思ったら、ちょっとまあ、割り方とか、まあ、好みもあるんでね、そこは、あのー、なんとも言えないんですけど、あのー、まあ、炭酸の割合も重要ということで、あのー、一つ、逆に勉強させていただきました。<笑>はい。でですね、えー、こちらの、ジェムソンなんですけど、まあ、お値段1600円になってます。えーまあ、他の動画で紹介したクレームアと比べるとまあ 1.5 倍 1.6 倍ぐらいになっちゃうんですけどまあ飲みやすさというかすっきり度でいうと正直、えー、ジェムソンの方が美味しいですでまあやっぱりアルコール好きな方からするとまあ本当に飲みやすく飲めてで酔っ払えた方がいいっていう方もいると思うんですね
そういう方からすると、まあ、同じアルコール度数で考えた時には、まあ、ジェムソンの方が優秀なのかなとは思いますねまあやっぱりむしろ濃いめにした方がちょっと美味しいぐらいのお酒になってるんでそこはあのー、さっと飲んでふわっと飲んで酔っ払いたいっていうんだったらジェムソンの方が向いてると思いますで味もまあ上品ですし個人的にはあのー、まあどっちがいい悪いじゃないとしてもですねやっぱり同じお酒飲み続けると飽きちゃうっていうこともありますのでまあその日の気分だったりとか体調だったりとかねまああのー、どちらも、あのー、決して高いお酒ではないので両方、あのー、持っておいてその時の気分で決めるっていうやり方も一つありなんじゃないかなと思いますそれでは飲み切っちゃいますうんでアイリッシュ系はアイリッシュ系でねなんていうか特徴があってなんかクリーミーっていうかバターっぽいっていうかねなんかそんなニュアンスバターコーヒー飲んでるみたいなそんな、えー、ニュアンスがありますごちそうさまですでこちらもなんですけど、えー、一応、まあ、テイスティングじゃないですけどストレートと加水した状態の飲み比べっていうのをしていきたいと思いますまあ1 5ミリ、えー、注ぎましてうーん無味無臭とまでは言わないですけどすごいあのお上品というかおとなしい子っていうここで言えば風紀委員長みたいな感じのお酒ですね自己主張が少ないというかやっぱりあの3回も蒸留してるっていうことなんであの雑味が少ないんでしょうね一回で蒸留してブワーッとこう強い勢いでいろんな成分を蒸留しながら作るお酒っていうのはあのアルコール以外にもいろんなものがねあの細かく見たらえっ、ー、と本当に細かい成分が一緒に蒸発してるんじゃないかなと思うんで逆にあの3回も蒸留すると本当にどんどんアルコールの濃度が強くなっていくのかなと思います。まあ、基本的にだからあの連続式蒸留というか連続で蒸留しているものの方がアルコールの精度っていうのは高くなってますよねそれはあのウイスキーにえー限った話ではなくてまあ一般論としてそういうもんかなとえまあ知ってる限りではそう思いますグダグダいってないで飲んでいこうと思いますうんあ,あこれも全然ストレートで飲めちゃいますねうんあのすっきりさっていう意味ではストレートでいける酒ですね、まあ、ただそこにうまみがあるかっていうとまあやっぱり値段相のお酒かなというかうんまあ深みというかうまみ成分みたいなのが高いコスト帯のお酒と比べるとまあさすがに、えーっていうのはあるかもしれないですけどこの1000円台で買えるお酒でこの飲みやすだったら別に何の文句もないですよねこれに文句つけてるやつがいったらもう僕は気取ってんじゃねえよって思っちゃいますいいから黙ってブラックニッカーを飲めとブラックニッカーとかも最高の酒ですもんね大好きですよまああの酒でボトルで800円しないぐらいなんでまあこれがジェムソンは1600円だとしたらまあ倍ですからねまあ僕からしたら高級酒ですよ十分これでもなんならまあさっきのクレイモアだって1000円台のまあ1000円のお酒ですからねはい、えー、ではちょっと加水していきたいなと思いますはいまあちょっと大雑把なんですけどこんな感じで加水しましたうんもう全然アルコール臭しないですね。まあもともと飲みやすいんでそんなにあのー、アルコール臭はきつくなかったですけど。うん。スルッと飲めるようなお酒に仕上がってますね
。で、アイリッシュウイスキーなんですけど、ちょっと掘り下げてみるとですね、まあいろいろあの定義があるようでして、まあ細かくはちょっと僕もそんな詳しくないんでね、あの、割愛させていただきますけど、まあ、簡単なところだけピックアップすると、例えば、上流液のアルコール度数は約86度っていうので比較的高めですよね、えー、スコッチウイスキーだと約70度からまあ、まあ、あの何て言うかタルデンデンに寝かせてどんどんアルコールが減っていって、まあ、最終的に加水して、えー、40% 台に調整したりとか、まあ、カスクストレングスのものは 50% 台 60% 台のっていうのがあるとは思うんですけど、まあ、それにしても86度からえーやれるっていうのはかなり強めなのかなとで、えー、熟成年数なんですけど、えー、国内で、えー、3年以上寝かせてくださいっていう定義があるみたいですであと樽なんですけど、えー、シェリーラムバーボンの熟成に使われた、えー、樽を使用し、えー、3回使用したらそれも廃棄しちゃうみたいですえー、そういったところに、えー、アイリッシュウイスキーのテイストが現れているのかなと思いました。今日の動画は終わりにさせていただきたいと思います、えー。この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではウルトライトでした。おやすみなさい。